ils étaient près de 600 à défiler entre la préfecture et le rectorat. Parmi eux, Catherine Fournel, depuis 34 ans, elle enseigne dans une classe de maternelle de rieux la pape Avec la bénédiction des parents, tout l'établissement s'est mis en grève car les revendications sont nombreuses. On est euh, les plus mal payés de, de l'Union européenne des enseignants, on a le plus d'élèves par classe, euh, la mise en place des rythmes, c'est vraiment pas une réussite. Les enseignants sont fatigués, mais les enfants encore plus. Laura, elle, est professeure stagiaire dans un collège de Saint-Génie-Laval. Ce qui l'a poussé à faire grève pendant sa première année d'enseignement, c'est la lourdeur d'un système. On a trois choses à faire, la faculté, donc les partiels, le mémoire, et travailler dans un collège ou dans un lycée. Et on donne tout notre temps pour ça. Donc on n'a pas de vie privée à côté si on fait bien notre travail, et c'est le cas de la plupart d'entre nous. Les autres syndicats n'ont pas relayé l'appel à manifester de la FSU, mais la fédération ne compte pas s'arrêter à cette seule journée d'action. C'est pas parce qu'on n'a pas mobilisé majoritairement que les collègues ne sont pas majoritairement très mécontents. Les propositions qui sont sur la table de la part du ministère, elles ne sont pas acceptables. Il n'y a aucune revalorisation, il y a des réformes qui semblent se dessiner, qui ne vont pas dans le bon sens. Et euh, ce dont on est convaincu, c'est qu'il faut créer le rapport de force aujourd'hui. Après le défilé, les responsables syndicaux ont été reçus par la rectrice d'académie. Celle-ci leur a assuré entendre le malaise, mais les décisions concrètes, elles, ne pourront émaner que du ministère de l'Éducation nationale.